Hola familia, soy Amparo Solaz, dietista y maestra. Y hoy vengo a hablaros de qué podemos hacer cuando en el cole nos dicen que están comiendo bien nuestros niños, pero en casa no suelen comer tan bien. Entonces estas afirmaciones hacen que tengamos dudas de si lo que nos están diciendo es verdad o no. Cuando nos dan este feedback eh, tendemos a desconfiar porque no reconocemos los comportamientos que nos están contando de nuestros hijos con los que suelen tener en casa. Entonces, hay tres aspectos que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, confianza. ¿Por qué hemos optado por el servicio de comedor? En segundo lugar, el contexto. No es lo mismo comer en casa que comer en el comedor. Y en tercer lugar, la compañía. Vamos a analizar estos aspectos. Eh, confianza, que hemos dicho. ¿Por qué hemos optado por el servicio de comedor? Hay muchos motivos por los que podemos optar por el servicio de comedor. Generalmente suele ser por tiempo, por trabajo, pero también porque creamos que les van a enseñar eh, cómo comer o comportamientos en la mesa eh, por comodidad. Cualquier motivo es buen motivo. Debemos tener en cuenta que antes de elegir el servicio de comedor seguro que hemos investigado, hemos preguntado eh, o simplemente ya hicimos toda esta serie de investigaciones sobre el colegio y nos fiamos de los servicios que nos ofrecen. El segundo aspecto era el contexto. ¿Qué es lo que rodea el acto de comer en casa o en el colegio? En casa estamos en un ambiente más íntimo, somos menos y generalmente hay más adultos que niños. En el colegio es totalmente al contrario. Eso también es un aspecto clave a tener en cuenta respecto al comportamiento de nuestros niños. El último aspecto es la compañía. ¿Con quién comen nuestros niños? Pues los comedores escolares generalmente son mesas grandes o relativamente grandes en las que están sentados con sus compañeros y hay un adulto que se encarga de vigilar cada grupo. Este adulto, como es obvio, no puede controlar uno a uno qué cantidad come, pero sí que está pendiente de que todos coman suficiente y que prueben diferentes cosas y siempre en un ambiente más distendido, que los niños estén contentos. También el hecho de que estén sentados con sus amigos eh, facilita que prueben cosas diferentes, porque a lo mejor ven que a sus amigos les gusta algo que a ellos no les gusta y esto, por imitación, al final facilita que lleguen a probarlo. Pensemos un momento en nosotros mismos. Eh, no comemos igual ni nos comportamos igual cuando estamos en una comida, en una cena con amigos, que cuando estamos en casa. En conclusión, recapacita sobre los motivos por los que has elegido el servicio de comedor. Piensa en los aspectos de los que hemos hablado, el contexto, la compañía. Y si ves que tu peque va contento al comedor, que crece sano y que no pone pegas para ir al, al cole, no dudes de tu decisión ni de los profesionales que trabajan allí. Confía en el feedback que te dan.